বন্ধুরা আমরা পড়ছি পল্লী সাহিত্য এই প্রবন্ধের আগের অংশ তোমরা আগের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আর আজকে আমরা তার বাকি অংশ পড়ছি আমরা পড়ছি এখান থেকে যে সেই জারি গান ভাটিয়ালি গান রাখালি গান মারফুতি গান এই যে চারটা গান এই চারটা গানের কথা কিন্তু আগের ভিডিওতেই একদম খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বন্ধুরা সেই ভিডিওগুলো তুমি অবশ্যই দেখবে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করছি না এই জারি গান ভাটিয়ালি গান রাখালি গান মারফুতি গান এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আগের ভিডিওতে রয়েছে তোমরা অবশ্যই দেখবে মারফুতি গান গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লীর ঘাটে মাঠে ছড়ানো রয়েছে তাতে কত প্রেম তাতে কত আনন্দ কত সৌন্দর্য তো কত তত্ত্বজ্ঞান হ্যাঁ বন্ধুরা তত্ত্বজ্ঞান মানে কি তত্ত্বজ্ঞান মানে হচ্ছে আমরা তো এখনকার যে গানগুলো শুনি এই গানগুলো গানগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো নীতি কথা নেই আমরা তেমন নীতি কথা পাই না মনের কথাগুলো পাই না গবেষণামূলক কথাবার্তা পাই না কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান মানে হচ্ছে এই গানগুলোর মধ্যে অনেক নীতিবাক্য অনেক এথিক্স বিভিন্ন বিষয়গুলো বিষয়গুলো এখানের মধ্যে লেখা হয় গানগুলোর মধ্যে বলা হয় যাতে এগুলো আমাদের একদম মনের ভিতরে লাগে তো সেই যে তত্ত্বজ্ঞানগুলো গানের ভিতরে লিরিক্সগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু আগে পাওয়া যেত এখনকার গানের মধ্যে খুবই কম পাওয়া যায় আর আগেরকার গানগুলো শুনলে কিন্তু অনেক আমাদের জ্ঞান বাড়ত কিন্তু এখনকার গানগুলো শুনলে আমরা আনন্দ পাই বটে কিন্তু ওই যে তত্ত্বমূলক বা গবেষণামূলক জ্ঞানমূলক যে গানগুলো সেই গানগুলো কিন্তু আমরা এখন আর শুনতে পাই না তো সেই কথা এখানে বলা হচ্ছে কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে তত্ত্বজ্ঞান আশা করি তত্ত্বজ্ঞানটা বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ ওতপ্রোতভাবে একদম অঙ্গাঙ্গিভাবে ওতপ্রোত মানে শব্দটা মানে হচ্ছে অঙ্গাঙ্গি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো এখন বর্বর চাষা গান বলে ভদ্র সমাজে আর বিকায় না বন্ধুরা এই বিকায় না শব্দটা মানে হচ্ছে গুরুত্ব পায় না বিকায় মানে হচ্ছে গুরুত্ব মানে পাত্তা দেয় না গুরুত্ব দেয় না এরকম একটা বিষয় হ্যাঁ গুরুত্ব পায় না তো যেমন বলা হচ্ছে আমরা একটা কাজ করে থাকি সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা গ্রামের কোনো একটা জিনিস হলে খুব সহজেই তাকে আমরা কম দামি কম মূল্য খ্যাত গ্রাম্মা এসব কথা বলে অনেক বেশি অপমান করতে পছন্দ করি কিন্তু গ্রামের জিনিসের সংগ্রহটা যে অনেক বেশি নিখুঁত হয় নির্ভেজাল হয় এই জিনিসগুলো আমরা কোথায় আমরা বারবার ভুলে যাই এটা আমাদের কেন যদি মনে করিয়ে দিতে হয় জাতি হিসেবে আমরা এটা বারবার ভুলে যাচ্ছি আর সেই কথাটাই কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ বারবার তার পল্লী সাহিত্যের মধ্যে খুব সুন্দর করে অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যেমন এখানে একটা গান বলা হচ্ছে যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাটা এসে থাকে মন মাঝি তোর বইঠা নেড়ে আমি আর বাইতে পারলাম না এই যে গানটা এই গানটার অর্থটা কি একটু বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো গানটা মানে হচ্ছে মন মাঝি মানে হচ্ছে মাঝি হচ্ছে আমি আর মন হচ্ছে আমার মন তাহলে আমার মনকে চালাইকে আমি যেমন নৌকা চালাইকে মাঝি তাহলে মনের মাঝিকে যার 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 মন তার তার সে মাঝি আমার মনের মাঝি আমি তোমার মনের মাঝি তুমি সবার মনের মাঝি সে সে তো এখন এই কথাই বলা হচ্ছে যে মন মাঝি তোর বইটা নেড়ে মানে হচ্ছে মাঝে মাঝে এরকম থাকে না যে মন যা বলে সেরকম চলা যায় না হয় না তো মন মনের মতো চলতে থাকে আর আমি এক ধরনের চলতে থাকি মন এক জায়গায় আছে আমি এক জায়গায় আছি তো এই জন্য বলছে যে মন মাঝি আমি আর তোর সাথে পারছি না তোর বইটাটা নে আমি আর বাইতে পারলাম না আমি আর আমার কন্ট্রোলে নেই আমি আমার মনের মতো করে কোনো কিছু হচ্ছে না আমি আমার একদম নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গিয়েছি এই যে কথাটা তেমন এই লাইনটার মাধ্যমে নিজের একদম ভিতরকার কথাগুলো প্রকাশ করছে কিন্তু আগের গানগুলোতে কি এরকম প্রকাশ করত না আগের গানগুলোতে করত এখনকার গানগুলোতে আর করে না এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো এখন আর পাওয়া যায় না কিন্তু আগের গানগুলোর মধ্যে আমার পেতাম কিন্তু আমরা কি করছি আমরা আগের গানগুলোকে রীতিমতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি এই জিনিসটা আমাদের মধ্য থেকে বন্ধ করতে হবে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ উঠে আসতে হবে যে এই গানগুলোকে আবার সবার সামনে তুলে ধরবে সংরক্ষণ করবে মূল্যায়ন করবে তার জন্য একটা আর্কাইভ করবে সেই মানুষগুলো সেই সাহিত্যিকদের এখন অনেক বেশি প্রয়োজন সেই কথাটাই ডক্টর মুসুদুল্লাহ বারবার বলার চেষ্টা করেছেন তো উনি বলছেন যে এই গানটির সঙ্গে আপনার শহুরের গানের কোনো তুলনা হতে পারে আসলেই তাই শহরের গানের সাথে নাগরিক সাহিত্যের সাথে এই গানগুলো একদমই যায় না অর্থাৎ এই গানগুলোর আসন সবার উপরে এটা মানতেই হবে কিন্তু ধারাবাহিক রূপে কিন্তু ধারাবাহিক রূপে সেগুলো সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টা হচ্ছে কি হ্যাঁ বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো আমি প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি যে খেয়াল করে দেখো যে প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে উনি প্রায় কি করছেন একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন 
একটা প্রশ্নের উত্তর উনি দিচ্ছেন না আর প্রত্যেকটা প্রশ্নের মাধ্যমে উনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাদের জাতিগতভাবে কতটা এখনও পর্যন্ত জাতিগতভাবে আমাদের কতটা ল্যাকিংস রয়েছে এবং সেগুলোর জন্য আমাদের আরও কত সচেতন হতে হবে এই কথাটা উনি বারবার আমাদেরকে এই বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে মনে করিয়ে দিচ্ছেন বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাই এখনই তোমার বন্ধুর কাছে শেয়ার করো আর লাইক করো এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথেই থাকো আজকে এই পর্যন্তই